，你是不是没有看见我们超认真的频道？你是不是没有听见我们用心的作品？但是今天，我要让你看见。的来自三十五年的历史的空调系统。嗨，大家好，又欢迎来到每个礼拜的超人少年。你有没有觉得今天的声音听起来非常之不一样？在我们身后这个伟大壮硕的管风琴的场域里面，今天我们带大家看到一个从三十六年前设计至今非常经典之伟大的空调系统。但是为什么会在这个地方呢？你有没有想过，什么样的场域跟什么样的地方，它需要冷气，而且同时又需要非常干净的声音？那它的最高领域，它的最高终极是哪里的？我家。看你家屁事啊！你家为什么需要很好的冷气？电影院。电影院它有的时候可能会被那些冰冰嘣嘣的声音去影响，但是哦，你知道很多人都会听什么真空管啊，发烧友，然后你就会去听到他们里面听的是音乐什么，绝对不是听蔡依林，他们放的音乐要么是古典乐，要么声乐。总而言之，今天我们要带大家看的是一个三十六年前就设计出来的一个空调系统，而这空调系统呢，它用在两厅院，就是音乐厅跟戏剧院，所以他们两个混在一起呢，就是两厅院。你可能用过两厅院售票系统，但是你从来没有到两厅院来看过表演吧？而在音乐厅呢，其他的这个声音跟这个声响，它都是有经过很特殊的设计的。像我们今天看到的这个，不是绿幕哦，你看你的后面，要跑，跑走跑。两厅院它非常的酷哦。如果你今天你把两厅院把它破半，变成一个断面秀的时候，你会看到它的这个结构跟建筑逻辑里面包含了非常厉害的空调系统。而这个系统呢，是当时德国人跟荷兰人在三十六年前所想出设计的。所以你在音乐厅里面，你在听我唱歌的时候，啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦，哈哈哈，奇迹的好所在，好气同人在，唔惊风，唔惊雨，唔惊风波大，啦啪啦啪啦啪啦，哈哈你有听到空调的声音吗？绝对的声音，绝对的干净。而且在这个过去的每一个位置，这个位置的声音，你都要听起来是一样的。这个的设计呢，包含空调系统，包含干湿度，它是有一个绝对的要求所在。你知道，通常在户外演唱会里面最贵的票在哪里吗？最前面啊，摇滚区嘛，对不对？但摇滚区的声音其实通常不是最好。我们在表演者前面都会有 monitor， monitor 的声音呢，它会放出来给表演的人听，就是弹乐器的人听啊，弹吉他的人听啊，主唱听啊。但现在它可能很多人都戴 ear mon， 就戴在耳朵里面，把音乐声音放出去的时候，那叫外场。那外场的声音最好的地方，就是你在舞台正对面有看到有一群人看着一堆空台、空灯的那个位置，通常其实声音是最准确、最好的，因为他们就是依据这个东西去调整。就像是我们可以直接看着观众对他唱说：“帕兰，帕兰，帕兰，帕兰，帕兰，帕兰，帕兰，帕兰。”啊、oh, ，我们可以真可以授权这首歌，而它这个设计呢，就可以让你在每个位置上面都可以听到直接的声音，不管在这里，或是这里，还是这里，当然还有这里，你都可以听到演唱者直接的声音。所以为了减少声音的反弹跟残响，你看它的椅子下面都包含是有洞洞的，而这个洞洞呢，它也是可以吸音。你知道，当这里面坐满观众，跟只有一个观众的时候，它如果要声音听起来是一样的，那应该怎么办呢？就应该可以做实验，所以当年他们曾经请成大两千个学生把这里边做满，变成一个是人肉的吸音体，然后去感受一下这个声音的残响，它是不是会受影响？但问题来喽，当两千个成大的臭男生在里面的时候，你就会怎样？很会流汗、啊，而流汗的时候，在这个音响的要求里面是不对的，所以他们在里面的每个位置呢都有空调，包含这个下面，这个下面呢就是我们待会会带大家看到的空调的出风口。所以呢，如果当你在看表演的时候，感觉你的脚下凉凉的，那就是恐怖啊！中国人怕鬼，台湾人怕了，怕了。这可以授权这首歌。无论如何，在这个地方，就算你聚集了多少人，它都要保持就是二十二度到二十三度，跟它的干湿度。你知道曾经在这个表演场里面哦，来自于中部的廖先生投诉啊，今天的声音听起来不对，因为它湿度不对。经过查证了之后，发现呢，哎、欸，原来外面下大雨，但是回来看我们里面的湿度计呢，没有改变。嗯所以一次两厅院的朋友就请他回去看耳鼻喉科，耳屎太多了。相信前面是哦，我就做那个耳朵的耳膜，然后把那个医疗器脚，然后塞到我那个朋友的那个耳朵里面，要做模具嘛，他就那个细胶拉出来之后，满满的都是耳屎，根本就不用做耳膜，拉出来就耳朵变干净，听起来就很好听。所以你要讲重点。重点就是，如果你来两厅院
看表演的话，你儿时一定要先刮干净。那我们回到台上。你是不是想说，我们到这边又要听像是我们在云门舞集中台的这种老故事呢？没有，是因为我们今天在这个地方，你所听到的声音的最后呈现的位置就在这里。但是呢，能够听到如此干净跟沉静的声音，它的秘密在哪边？在这里。怎样？上来啊！各位，你现在看到的地方呢，就是凉厅院，前方的这个是戏剧院，脚下的是音乐厅。我穿的是 on， 你穿的也是 on， 他穿的是倒钩 ，Travis Scott 到哪里去了？你知道在一个空调系统里面，空气就是会有进跟有出，达到一个健康的循环。以这个空调系统，如果你把它套到两天医院这么大的一个建筑上面来说，你有没有发现，在两天医院你是看不到任何窗户的？不然，你如果在听表演演唱的时候，这样啪啦啪啦，旁边就是。小花妹哦，小花妹。或者是你今天你可能在看一个很优美的歌剧。我说了你。然后外面就听到有一个声音，就是。修理门窗，花门，花玻璃。它为了要让这个空气能够保持新鲜的循环，但是你又要去隔绝掉外面的所有声音，那它的境界地方就在那里。你有看到中间这个蓝色的匾额？扁额，我们把它画成一个十字，在这个扁额的水平线呢的右边、右边、右边，你有没有看到旁边有很多红色三角形、三角形、三角形，对不对？一路到最右边的时候，发现哎、欸，有一个三角形没有被填色哦，是四个黑色三角形。四个黑色三角形等于什么呢？一个正方形。而这四个三角形有一个关键处是，它是靠森林的那边，靠自由广场的那边，所以你呼吸到的是什么空气？是自由的空气。这设计是有学问的。旁边中山纪念堂。这边有个空气，没有空气，所以言下之意是旁边有森林，空气比较好，绝对没有任何政治因素。好，那你现在看到空气进去了，对不对？空气进去的地方要干嘛呢？要过滤，那我们就下楼吧。好，各位小朋友，小心走哦。我们带你去过滤空气哦。我们从天台走下来了之后，我们刚才对面有看过去，面是一层玻璃，这里面看到你是看到一个董阳之的书法。如果你看得懂它上面写的字是什么的话，可以留言来告诉我们，那我会帮你拍拍手。你会不会觉得两厅院整个外观的设计是有一种中国北方建筑的氛围？跟那个圆山饭店，还有跟那个慈湖陵寝，然后跟中山纪念堂这几个地方，你有没有觉得它的风格很像？因为它都是杨卓成建筑师设计的，但是呢，它里面用的是现代的建筑工法，是用钢筋混凝土去盖的。那在两个厅呢，你会看到不一样的东西，就是你在音乐厅你会看到就是这个西式的水晶灯，然后你在戏剧厅你就会看到中式的灯。所以你看到它的外面是中国北方式的建筑，而里面呢是欧式的建筑。那它的下面呢，当时把那个整个意大利的矿山包下来，把它拆成一片一片的大理石。所以你看欧式再加意式，然后再加中式，隆隆白，隆隆这会很小很小。而那个匾额呢，它的相对高度就是大概在这个位置，往右边水平延伸的地方，那就是我们的葫芦窗了。但这个神奇的地方就在这里哦。我们在这个水平视角的地方，我们走到这个休息室里面，你就会发现这个休息室里面其实是有个密道的。哦。这个不是一个会议厅。当你把这个沙发移走的时候，我就会带大家来看到一个神奇的地方哦。哎，来到这边，等一下，你现在是不是觉得远方的画面越来越模糊了呢？这时候你就需要老学生亮晶晶，每天补足二十八毫克叶黄素。它才是你明亮的关键。叶黄素呢，它是具有累积性的，每天补充，让你的血液中包含有叶黄素，它才能够达到保养的效果。叶黄素跟玉米黄素高效比例五比一，达到最好的保养效果。你看，连音乐都震撼了。听听这个音乐声音，这代表是最高的国家荣誉。请各位转身，向国际心理，走着过去，摸头无惧高。感受到了没有？每天补充叶黄素，让你保持明亮的关键。天天把日满地红。补充完叶黄素就可以跟着我们继续探险了。我们呢，从这边一路走过来，想不到这里是两厅院里面的建筑物吧？这里很凉哎，它有一个风洞
进来的感觉。你知道这个风从哪来吗？三十六年前哦，将近四十年前，这个设计师他们就设计出来了。你看到、哦，如果平常有这个风动，你会听到刚刚那个八加九的排气管的声音。但你在听音乐的时候，你怎么可以容许有八加九存在？不是，是是有八加九的排气管声音的存在。而旁边这个东西呢，你会觉得它很面熟。东折纸啊，有点类似，但是它不是滤水的，这个是滤空气的。你家的空气机大概就是这个已经爆干大台了、哦，你看它的滤网多多么多，而且往上到旁边这边，它这边都是。所以它的空气进去的时候，它会吸到这个滤网去做第一层的过滤。按照这个两天一约一年的使用量了，大概就是。我是把它讲的复杂，四个月一次。就是这么简单。来，空气从哪边进来？来，我们带大家从小梯子上面走上来啊。有看到这个地方？这个洞洞就是葫芦洞了，所以葫芦洞的空气呢，会从这个地方吸进来，咻吸过来，然后吸到这个里面来，然后吸到这个里面来呢，它的空气会去哪边呢？哎，有看到？啊，有看到了，哎，有看到。请付费解锁会员影片，对，里面是一个洞，而这个洞呢，它一路会延伸到地下室，也就是说，如果现在我想放屁，我把我的屁股对着这个洞，然后放下去就一路传到地下室去，是不是很坏？看一下你的屁，然后会到哪里呢？我就是这么坏。<笑>各位，你现在看到这个气氛，从这边看过来，你再从上面看过去，有没有什么氛围？地下室。我们要把这个空气送到一个风箱的地方，而在我的身后呢，你会看到有一个蓝蓝的光，请不要用眼神正视它，有点紫外线，紫外线可以杀菌。然后这个光是可以晒黑的，这跟我们焊接的光是一样，我们感觉热热的感觉，热热的感觉。所以它这个空气呢，进到这个风箱，从下面送上来了之后，又会进到那个风扇里面去。哎，各位旅行团的人，请跟着我走哦。我们现在再从这边一路带大家到各自的小房间里面。你们入住了吗？半入住了吗？半入住，哎，有。半入住了啊？你们哪一间 ？check in 的哈。这间里面有人正在处理事情，我们去下一间客房。我看到射箭在巡访，射箭还点绿仔。你也想不到这个环境就是要过滤两天一夜的空气哈、哦。哇，看你把他手印了，你看<笑>这个当时，你看这个人，啊、在那叫什么？来，我们来今天要看空气要经过什么样的循环哈。我们这有经过几道的程序，首先先要让它降温。现在走到的地方就是刚刚有没有那个空气进来那个风扇，但是这个风扇呢，它不是一般的风扇，它的这个风扇叫做热交换器。你可以把它想象成就是把空气降温，因为我们进来的空气现在其实是比较温度比较高的，但是我们送到下来了之后呢，就是你要把空气冷热交换，就把冷空气留下。那接下来它要进到第二层，我的画面是不是很像被关很久的样子？对不对？嗯嗯。我们刚刚死刑的看完了，我们现在来看无期徒刑的。无锡图形这些进到这边来，我这个空气就更凉了一点。无锡图形嘛，心也更凉。你有没有看到这个滤网，就是叫带式滤网，带子式的滤网。然后我们在经过带式滤网之后呢，这个冷热交换器，你到那个冷热空气，热上冷下，你要把热上冷缩混在一起。你有,沒有看到我这个墙的这个高度，这边我头上有个风扇，对不对？在网上看面，看起来像百叶窗的扇叶。那其实呢，你会看到它的交换器呢，就是在那边转的这个风轮，它其实哦、喔，它是在中间。刚刚你说的冷空气下降，热空气上升。它其实，在里面它是可以做交换的动作。通常在整个里面的场馆，它的温度哦，会大概把它抓在二十二度到二十三度左右。假设呢，今天这个外面的空气哦，大概是三十度好。那算三十度的空气送进来的时候，它们里面两个混在一起，三十度加上二十二度，所以等于几度呢？五十二度，差点五十二度，门高粱，综合起来大概是二十七度左右。这个时候你就可以把热空气从百叶窗的上面出去，但是冷空气就可以循环回来。这个概念它又分成内循环跟外循环，是不是很难懂？听起来就很无聊，对不对？你的汽车冷气打开的时候，是不是有一个这个勾勾？那就内循环。啊，你要冷气比较冷，就勾就内循环。那内循环比较闷嘛。啊，如果今天你要加外空气的时候，把内循环关掉，那外面的空气就会进来。所以这个时候，如果你开车经过很多在撒猪食当肥料的地方，你就闻到外面车的味道。那就是外循环，好，这样就是要，这个时候你需要，我们有接到什么汽车叶片吗？目前没有，好吧，就先这样。<笑>接下来第三间来到关三十年的，关三十年的里面，这是冷排，然后在右手边的是热排，空气里面它的温度要多少，湿度要多少，在这一间会是把它调配好，然后我们来快速往下，不然我们今天这个探视球友的面试时间会不够。那接下来到这一间，哎，这个尺寸大家应该就看到。送风机
。有没有很常看到在公共厕所的时候，地上会放着一个东西在那边吹风？有人把它叫鼓风机啊。那其实你应该讲送风机，它就是一个三项电动马达，然后去驱动它里面的那个风轮，把刚刚这些所有调整好温度、湿度的空气，然后这样子把它送上去。而刚刚隔壁那个关三十年的，你是不是有没有想到说它有冷排跟热排？那它的主机在哪边呢？我们现在来大家看主机。接下来这边就是主机房了，但进主机房之前呢，我可以给大家看一个概念。大家以前在家里面装冷气，你还记不记得你家冷气的样子？是不是已经完全跳脱你冷气的概念了？但是它其实你可以把它全部变成缩小型，在冷气里面它会有主机，主机里面会有变压，然后变压之后会有压缩机，然后冷空气的空气的分离，然后风管、铜管这些无微不微。那再回到整个建筑物里面的空调系统，所以你现在看到的这个里面就是主机。好，来看主机，你有看到左右两台主机？这两台主机，它来自于是不同的品牌。在我左手边的这个呢，就是开利。那你还记得第一个做出分离式冷气的人是谁吗？偷虚吧。但第一个做出冷气的人是开利。那这边呢？那 y o k 你可以看它的那个界面跟开利比起来比较新颖了一点。但他们以前在三十六年前设计的时候，其实不是长这个样子的，是因为在这几年为了配合节能减碳，所以他们就把它改成变频式的冰水主机，然后再加上 AI 的这个系统。因为以前它就是用类比式的嘛，冷气吹出来了之后，然后要去测量几度，就是比较机械式的方式去调整。然后现在的 AI 式的，它就可以去学习说多少的气温，然后多少的人流，或者是现在的湿度是多少，现在是什么样的时段，然后可以用变频的方式去调整。他们就是逐步的汰换啊，然后跟修改了之后，它一年就可以省下二十五帕的能量的耗损，省下上万度的电。当然，很多大楼里面都会有空调，但是你看以前水泥式的空调箱，应该是台湾唯一一个。那旁边的这些呢，你就可以看到这边是送到门厅南面的风，这边呢是送到北边的门厅，这边呢。它一路是送到观众席，在这里呢，送到练习室跟办公室，所以它上面的温度表就是现在都可以保持在就是非常漂亮的，就是二十二度的左右。你看你在下面所这听到的声音，它不可能发生在音乐厅里面。就算在大楼的办公室里面打开冷气，从你的中央空调吹出来那个声音，它其实也会是影响到演奏的观感。所以一个很完美的音乐厅或表演厅。你完全听不到，就是任何引擎马达或风扇的噪音声，但是你可以感受到温度的下降。所以在我们经过这一次的循环之后呢，过滤了就是空气，然后让空气温度下降，一路我们送到门厅。我现在来带你们大家去呼吸一下门厅新鲜的空气。而我们下面的空气呢？刚刚经过那个管子，现在就是送来这边的大厅。我们刚刚从它的二楼段，然后看到现在的大厅段，现在上面就是有蜘蛛人在更换灯泡。以前我们在换比较高的灯泡的时候，就是那个升高机啊，上升去换。但是因为有这个走道的关系，所以它不容易换。所以如果你要到那个两厅院来换灯泡，现在上面就是有专业绳索技术员在更换灯泡。但是另外一个小知识呢，就是这个门，你看这个门，我刚刚是在跳舞，从外面是看不到里面的。嗨，我看得到，我还有，原来是看得到的。男朋友来，男朋友来了，他没有要跟我背头的意思。他这个大门是很特别的哦、喔，平常不会开的，这是通常有大官进来的时候才会开的。这边的这个灯，跟你知道这个前面的这个灯，然后呢，你们不要冲过来。我刚突然有一股屁味想要放出来，我也会想说你们走这速度应该闻过闻到我的屁味，所以我突然冲过来这里。你看这边的灯，以前早期是那种钨丝灯泡，它里面就会很热，有没有？那他们从钨丝灯泡里面一路改到 LED 灯，第一个就是可以让你的整个空调系统功可以下降，同时又可以达到一个这个节能减碳的效果。而且你知道我刚刚放那个屁，你知道去哪里吗？它不会打回观众席哦，因为观众席也会有人放屁。这两千个人在观众席里面看表演，我不相信两个小时不会有人放屁，一定有人偷放屁。但是如果两千个人在里面同时偷放屁的时候，哇，那很可怕。舞者可能上面表演的时候是，我操，啊，而他这个空气会进到哪边呢？进到一个你想不到的地方，在这里。各位，我刚刚放了屁呢，现在就是从我后面的这个风口出来的。你知道两厅医院堪称是全台湾空气最好的停车场，你基本上感受不到就是任何的奇怪的味道。而且你知道这个停车场，你在在三十六年前就设计出这个停车场，在当年更换了 LED 灯，当时的更换费大概是一百六十六万左右。你看有没有走过来？灯开始亮，他们因为这个装置呢，每一年总共可以帮他省下五十万，三年后就回本，第四年开始赚钱。所以现在大家知道，你可以从外面的空气进到两厅院里面。
，然后再经过我们所有的空调系统，然后之后送到观众席，送到大厅，然后最后送到停车场。它其实因为也是前面经过降温过的空气嘛。所以呢，他们在最后再把停车场的废气再排出去的时候，就会吹这个冰水逐渐的进水塔，废气、废气再废气的利用的利用的再利用。看完这一之后，你是不是就重新认识了两厅院不只是售票系统之外，还包含了戏剧院跟音乐厅，甚至你还包含了认识他们的空调系统。这四十年前三方所合作出来的空调系统，至今仍在使用当中。经过的能源减碳的不断的汰换之后。到现在，你在里面可以感受到了是一个清新的空气、安静的品质、极佳的表演体验。所以，当你买票的时候，其实有的时候你买的不只是一个表演者的票，你甚至在买的是这个身心灵、这个空气跟这个系统的享受。下次有机会，你千千万万一定要买一张票到两天音乐系统里面来感受它的冷气，感受由这样子的空调所制造出来的表演体验，那绝对是非常棒的哦。如果你喜欢我们的频道，欢迎您加入我们的会员，然后去让我们拍出更多更专业的工业影片哦。那我们下拜再见。有各位想要合作厂商，欢迎联系我们。白布，好，大家好，我是何龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看《超人少年》，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，抢抢，独家喜剧大片，会员无限看。Oh, look at me, look at me， 这都烂人啊！他们。